Zotë në Reze Djeli do t'jemi me dy zonja të cilat punojnë në kopshtin zoologik në Tiran. Ajo për me të cilat do t'a konem të një quët fiqerete ala. Gruaja e par në kopshtin zoologik që ka punuar me luanët. Aty do t'fokusohem i shumë sepse ajo ka një histori shumë të veçant. Ajo në fakt ka punuar për të gjithë kafshet e kopshtit zoologik dhe jo pak vite, por plot 20 vjetë. Pra mund të themi se ja ka kushtuar jetën, këti mjedisi dhe kafshve që shëndrojnë këtu. Letë shkrem të takojmë fisheretën për të mësuar më shumë rrëth jetës e sajë. Fisheretën për shëndetje, falem deri, e qenë me ne. Për shëndetje. E përshkruaj profesionin tuaj si ndërmë të veçantët që mund të ketë si profesion. Në fakt, mund të nga të regoni ju se si ka njësur kjo dashuri për këtë profesion? Po, pa tjetër, unë kam punuar të kafshët edhe kur kam nga luanët për hertë parë në 93-in, i kam pritur vetë, dhe me thonë, edhe aty i kam... Kur mas ato fillun, së ato ishin të dy motre vlajke në marë në Macedoni, dhe fillojnë në ciklin e për të shtuar. Edhe ne kuptuam se që ishte shtazan në Luanesha, dhe e rujtëm kur lindi, edhe një të ashur një të largu mashkullin, se mashkulli vriste, se të të ne se ndrysh ambientin, fush ndrysh e mbyur. Edhe i mora pastaj, i futa në një bëm një këshu me talash, edhe aty fillot aty u shqep me qumë është. Sa kanë qënë, sa luan? Tre luan. Tre luan të vejgjel. Po, tre luan të vejgjel, po unë arritat të rrisë vetëm njërin, se dy të tjerët nuk jetuan. Dy të tjerët njërin e rritaj. Qova dherin dy mujë, pastaj dy më hi kanë së unë isha me leje, dhe vetëm njëri që arritat të shpëtoja. Ju e mbajtët në shtëpi këtë luan? I mora në shtëpi, mbajta saj bëra dheri në dy mush në shtëpi, pasaj i sot lake puna. Se unë vija dhe natën që u shqeja. Vija dhe në darkën, dhjetë darkës që u shqeja. Edhe pas të hikja në shtëpi, se ambientin e kishin pas të të ngrot aty të dhoma. Edhe vija në mgjes, kur vija në mgjes, i ndroja, i pastroja të gjitha dhe i u shqeja. Duhet jetë shumë profesion i vështirë të punosh me luanë? Fakt e kishtë i vështirë është se kur rritën në to, a i që tre muajsh, kur filloj të hante e mishin, se dhe në tre muajsh shrit me e qumësh, pas taj kena fillu me mishin. Pas taj ishte qik agresive i vogli. Pas taj unë, kër e kam rritë atë, e kam dzirë dhe këtu për e ashta. Në oborë? Po në oborë. Kam fotot me djallin tim, me vajzën time, për e ashta. Edhe, dhe më thonë, Luani në mes ato në ansore dhe rite, nuk është se ishte mësuar me mua, Luani. Edhe këshu që i rite dheri në gati tua që tre vjeqar që u rite tuke ne, pas taj u smur. Aji, edhe nuk e to. Ju duhet keni kryuar edhe një loj afekcioni, se zakonisht, normalisht nuk mund tjetë imaginu është me për të gjithë që të marim një luan, kjo është fortës më vete, po ne kur marim edhe një qenush, apo një matëse, kryojmë një lidhje shumë të fortë. Po ju si ishte historia juaj, se ta keni mbajtur në shtëpi, ta keni ushqyër, si ka qënë lidhja juaj me këtë vogëllushin luan? Jo, shumë e mirë se unë aty rjati me ngrotësi, me zhdoj gjodhë, më thonë, herë pasere e kontroloja, e shifje, po ishte shumë mirë, hese shumë mirë edhe... Me biberon e kërënës? Me biberon, pa tjetër, me biberon, me biberon se të shi luanit nuk e hidhje, do që t'ja merje, prapë se s'ta leshon të pasaj. Nuk të leshon të aj. Edhe këshu që unë ato nuk është herë rasti parë, po ato ka linë kushe disa herë, po nuk i jetoshin, nuk i mante, do me thonë, ajo, se s'na i linë të pasaj t'i mernim. Po kjo që rasti i parë, që ne ja hoqëm. Ato Luanët, a i sënaj linte, po se ishte shumë mash, kulli ishte qikë agresiv, që do në të tynë të brënda pa tjetër. Edhe kjo ishte i qikë. Ka fështë të tjera me të cilat, për të cilat jeni kujdesur këtu, cilat janë? Këtë gjitha i djelë për ujkë, tigër, që të temun, që gjithë këto, që i shef, të ka prollë, këto lamat, gjitha. Tërë këto vite, me këtë punë. Ka patur ndoj një moment, po e shuaj unë tip incidenti që mund të ketë ndodhur që e kujtoni? Këtu këne, ja, me motra si loj akcidenti, në në jena 
Shumë mirë, unë kam pjën shumë më kujdesme, kështu që së... Asë një herë frikë se mund të ndodhë në një gjë? Asë një herë frikë së kam pasë. Asë nuk kam pasë fare, dhe kur kam ardhë në një më djetë natës, unë s'kam pasë frikë fare, dhe kur rëtun të aji ka fazi, unë s'kishin frikë fare. Shumë të rimëri, shumë fortë s'ke një patur. Aktualisht, që farë kafshë shka kopështë të në zoologjikë? Ta shi me a fillu këtu ke Luanët, këtu Luanët nuk janë, po fillu uqërit, janë skifterët, është një ari, është dhelpra, është një ari tjetër i vogël, edhe ka që ka këtu bronda, dhe tjetër gjithë ka tjetër, dy dhelpra mund tjenë këtu bronda. Pas e fillu në kaprolot, këto pjesa komplet këtu e kaprolve, është dhe një antilopa të në fund, janë ca pula dekorativa aty, fillu në lamat, strucat, pas e dy ari në fund edhe që është e fëtërosa e pata këtu që e zbukurën gjithë vëndin. Kemi ardhur të ka fazi ku kanë shënë luanët, apo jo? Po, tu i kam ashur luanët, që i kam marrë dhe i kam rritur. Ta një po shojmë që është ariu, a i po bënë vrap, po futet e keni bërë një si pishin, po the mon aty. Po, po pishin e katë, me ujë më ula, se dojë se këtu këshu duon në ari. Ka nevoj për ujë? Po, po, ka nevoj shumë, se të shikje vera, a i duhet pa tjetër të lahet. Po, po të freskohet. Shojmë ka faz se cilët janë kafshët që ka kopsht i zoologjik për momentin. Këtu? Skifteri. Këtu kanë jetu këtë gjithmonë. Dhe kanë një lëdha i, se kanë që një 3-4. Dhe që më bëjnë moshën e vetë, si do që tjetë. Po, pa tjetër. Këtu janë ujqërit. Ujqër? Po. Me të shoj janë dy, apo? Dy janë. Kanë dhe dy dhoma. Po, dy dhoma. Të dy bashkëri, nuk është të ndajnë vetë e vetë, po... Ose i fut këtu ajo zonjë, ose i fut dhe të kajo tjetra. Kurse ne më mërë pare, i futim të kajo tjetra atje. Atje. Kështu që kjo është pjesa e ujqërve. Këtu kemi një shqipojnë? Një shqipojnë, po. Kjo shqipojnë ka shumë viti që është këtu. Sa vite ka pa ka shumë? O, kam bi 30 vjetë dhe kjo. Këtu dhe... Ha, vetëm ishë shkafshë më shumë vëndësa. Vetëm... Ja kena kryu dhe kushtet që bënë fluturime të sandë e ktej për një hapsirë që këto e duan. Wow, fluturoj. Kjo është. Shumë bukur. Bëm një vizit sot në kopshtin zoologjik edhe për teleshikuesit, veçanërisht për fëmijet të cilët kanë konë fakt parë dërë këtu. Po, po, kanë shumë edhe bilet së vinë që pyesin a shapë kopshtin. Shumë falim derit për këtë intervjist, të unë ju rëjt jeni mirë edhe... Tjetë më bitë gjitha një mjë disi për shtatë shumë për kafshët sa do që mund të kryoni juve, a ishë sa mund të kryoni në një kopër zoologjik. Falem derit shumë, kopëshi është perspektiv për të rrugulluar, këshu që kur të vini her tjetër do t'i gjeni gjithë të gjithë edhe më të bukura, edhe më të bukura, është një projekt shumë i bukur. Shumë falem derit. Ska zja dhe ju shumë falem derit dhe punë të më bashkë. Përshëndetje, falimderit shumë za mira që jeni me ne për të siel në programin Reze Djeli, një copës natyr. Ju jeni specialiste mjedisit këtu në kopshtin zoologjik në Tiran, e kështu po sielin pak gjelbrime dhe për të leshikuesit. Ta nisim filimisht me këtë vendosjen, le themi, për të marë me këtë profesion. Kur ka nisur, kur jeni, ja keni dedikuar jetën tuaj profesionale natyres? Unë ka shumë vite që punoj në mjedis, por këto në kopshin zoologjik ka 5 vjetë. 5 vjetë? Jam arsimu direkt për mjedis, ka marru ingjënjeri i mjedisi, edhe ka mbi 5 vjetë që punoj këto. E dashuroj këtë pun, është pun e bukur, mjedisit, jam mundu me përpjeket me aqësa diju, bashkëpunim me punëtorët, që të bëjë diçka të siel, diçka të bukur, i përvoj tre, me mbaqen e mjedisit, ambientit, si që shikon i dhe vetë, por këtë ko, u bënë tre mbuj, ka ndiku shumë edhe karantina, po të avej një rejnë e mjedisit në habitatin në jorë, në tyrorë, ka ndiku me rastin që vizitorët të tu nuk vinë, përveç punëtorët, 
këto është më bukur. Edhe gjelbrimi, edhe lullet, edhe kafshet të shpendet, shpendet si do mos janë shtu më shumë, për arsujës e nuk ka pas gjurma, nuk ka pas zërat tjerë, përveç se punëtor dhe kolekte mi. Si njës dita juaj e punës, se ne kemi dëshirë të asilim edhe si histori njërzore, si një profesion fakt shumë i veçant, jo të gjithë mund të kënë mundësin që të kënë eksperiencën në kopshtin zoologik të të punuarit. Po pa tjetër, se këtu në kopshtin zoologik përveç me e ka dhe kolegët e tjerë, janë zoteknikët, janë veterinerët që për kafshët, sepse unë vetëm merë me mjedisin dhe putor të emi, kam pjesën time të mirëmbatjes e mjedisit. Në bashkëpunim ato, se dhe ato kanë përvojat më të më shumë se unë, se janë më shumë më madhore, jena mundu që kopshti zoologik, ma të kushti që kemi, gjendje kafshët shumë e mirë dhe pejmë të gjithë mjedisi, me sasin e punëtorve jemi munduar për mirëmbatjen e sa më pasër, si që shikoni dhe vetë, ma të sa mundemi. Zamira, ta kalojmë pak bisedën edhe për shtëpijaket, se besoj interes shumë të madhë mund të kenë edhe për këshilat në lidhje me bimësin. Në balkon, një pjesë e mirë kanë qefë që të shtojnë lullet. Qa këshilet do të na jepnit juve që të kemi sa më shumë gjelëbërim në shtëpi? Po, zdo familje shqiptare e ka një balkon. 2 metr, 3 metr në një sasit të caktorë, unë nuk shiloj se dhe vetë, mi fjalë bashkë me vajzat ato, e kam bushër plot me lule, me bim, mund bjellë përveç luleve, mund bjellë edhe një bim, një domat, një spetës, që se kalën edhe kohën. Se në shpi mund të kesh një mosh të vjetër, një vjerë, ose mamaja që kanë një mosh që janë pensionist, mund të apërdorin, balkonin mund të ambushin në lëlloj lule. Shqipëria ka dhe klimën e favorshme që bëhet gjdo lloj lulja gjithë dolloj, edhe në dimër, edhe në rejer, edhe në pranverë, në gjithë astinët kultivojnë. Një gjë që besoj edhe të leshikua si të kuptojnë, gjatë intervistës tonë, është distanca që ne për e ruaj maksimalisht, është regullë në fakt që duhet të asbatojmë të gjithë, por ju e keni taksative që distanca duhet tjetë se zbën. Mund të në thoni arsyen pse që të ndaj me të leshikuesit? Unë me që jam edhe e ama e Silva Docit, në fjalë ku është një personash që u bë mediatik, në fjalë që ajo kur lindi pandemia përgjë, në fillim ishte në Uhan, është student e Uhanit, dhe ishte e vetë një ashqiptare që ngeli aty, edhe ne ishim në merak të mathë, edhe Silva Andej, edhe ne si familjar ishim në merak se ishte një sëmundje një pandemije pa dëgjuar. Por duke di që Uhanit, kam mori masa të repta, vajza u karantinu me një herë. Brenda. Pa i është në Shqipëri? Po. Pas ta i më falë ambasadës, bashkëpunimit ambasadës, Andej dhe ministris këtu, Vajza në solën në Ankara, 14 dit ka ndetur në karantinë në Ankara, pasaj e erdi në Shqipëri, gëzo shëndet të plot, është shpi, bashkë me familjarët. Sa frikë keni patur kërë mësuat që në vëndin ku ishte Vajza juaj nisi kjo pandemi? Shumë shumë gjithë si familje, u kryon një stres të mathë edhe gjithë kolektivi, sepse unë vija për dit këtu e shpreja, kam vajzën atje, është një pandemije pa dëgjuar, u hani ishte një karantin, një regull shumë strik, më shumë se zë shtetë tjetër, shumë, shumë. Me gjithë atë keni shënë me fatë që edhe në periodë karantine, ju keni shënë në natyrë? Po, po, kjo të favorizonë, E thash dhe një herë mësardja e vizitorve, se edhe ne ambjentet e zoologiku t'i kina mbyll, mësardja e vizitorve, vetëm punëtorët dhe kolegët, jemi mundu me izbatu regullat edhe me punëtorët edhe me kolegët, me netë në distancë. Duke përdorur edhe doreza dhe maska vazhdimisht, edhe jemi të favorizu. Shumë falim dirit për këtë intervistë të shkurëtër, që ne të mësonim se si është të punosh në kopshtin zoologik të mërësh me natyrën dhe mbit gjitha këtë eksperiencë të vogël të jetës të uaj shqetsimin që ju keni patur për vajzën. Falim dirit. U falenderoj shumë që më morët në intervistë edhe u juroj edhe ju, edhe unë u këshiloj që të ruj edhe nga një pandemi globale që është një virus shumë të shumë. Falim dirit.